എല്ലാവർക്കും ചാനലിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചൂരക്കറിയാണ് അതും കുടമ്പള്ളി ഇടാതെ നല്ല തക്കാളി അരച്ച് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചൂരക്കറിയാണ് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മീൻകറി പൺചട്ടിയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി അടുപ്പിൽ വയ്ക്കുക ചട്ടി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുക ഓയിൽ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിലോട്ട് കുറച്ച് കടുക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉലുവ ഇടുമ്പോൾ മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉലുവ ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില എന്നിവ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കിലോ ചൂരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലോട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാറ് ഇല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും നാല് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയാണ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പച്ചമുളക് മാറുന്ന വഴി വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു വലിയ സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കറിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞപ്പൊടി അതായത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സവോള വഴറ്റുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സവോള വഴറ്റി വരുമ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും സവോള നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മീൻകറിക്കുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ മീൻകറിക്ക് നല്ല കുറുക്കം വരും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം പോലെ മീൻകറി കിടക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തത് ഇപ്പം ഞാൻ ചട്ടി ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മല് പൊടികളെല്ലാം മോപ്പിക്കുന്നത് മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ചട്ടിക്ക് നല്ല ചൂടുണ്ട് ചട്ടി നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് തന്നെ വെച്ച് ചൂടാക്കുമ്പോൾ പൊടി കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് തക്കാളി ഞാൻ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചിട്ട് മിക്സി കയറിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് തീയിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് തക്കാളിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാം മീനുള്ള വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിത് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് നമുക്ക് മീൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൂരയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഏകദേശം മീഡിയം ടൈപ്പിൽ ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള വലുപ്പത്തിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ മീനെല്ലാം ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇളക്കി മൂടി വെച്ച് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് മീൻ വേവാ വേകാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം സമയം വേണ്ടി വരും ചൂര ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം വെള്ളം മീനിൽ നിന്നിറങ്ങും അത് കാരണം മീനിൻ്റെ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന വെള്ളം മാത്രം മതിയായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇത് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൂട തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് മീനിൽ നിന്ന് എല്ലാം വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂട മാറ്റി വെച്ച് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ ഇത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ചൂര ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാലും പൊടിഞ്ഞു പോകത്തില്ല ചൂരയുടെ മീൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നല്ല കട്ടിയുള്ള ദശയുള്ള മീനാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം മീൻ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ